धोआसार मध्य सर दोकान बाड़ संगे जो निजे के बिक्री कर दी तो पचहत्तर लाख जोड़ करते भूल हो देख सलीम ये भूल संगे क्या घटल अपनर बाच्चा के क्या तुले नहीं गल जरा जदू टा कर बारो जून फलक सीढ़ी का पवार मान हल जो ओद फलक एखने बारान्दा खेल तो नये निश्चित भाव से थे जो फलक के भलिए एखान नहीं गे सर से एक गभर भाव भावन सालीम सलाम सर इब्राहिम सलीम रुबिनार फ्लैश पैके जाओ मन जो फिर दी आहत लोक के सेवा करी सुस्थी झाड़पुक टुकटा प्रत्येक
যে নাম্বার থেকে মুক্তিপণের কল এসেছিল সেই নাম্বারটা একবারই ইউজ হয়েছে কাল তিনটের সময় লোকেশন হামেদিয়া কলোনি টাওয়ার লোকেশন লোকেশনের কাছাকাছি সিসিটিভি না স্যার আমি চেক করেছি সিম রঞ্জিত বর্মার নামে নেওয়া হয়েছে সেকেন্ড জুন মানে ফলক নিখোঁজ হবার দশ দিন আগে নিশ্চয়ই কোনো চক্রান্ত আছে অবশ্যই আছে হয় এটা লিড ফলস হবে নয়তো এর রঞ্জিত বর্মার নামটাই জালি তবু আমি লিড ফলো করছি স্যার হতে পারে জালি নামে থ্রুতেই আসল লিড পাওয়া গেল দ্বিতীয় কল কিন্তু আসেনি আসবে প্রথম কলটা ফলক নিখোঁজ হবার পনেরো দিন পরে এসেছিল फिर <laughs> कथा <laughs> फलको <laughs> 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 আবার কম্পিউটার ক্লাসে সিসিটিভিতেও ওকে ওই বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি কিন্তু ও চটি পাওয়া গেল নর্দমার কাছে মানে ফলককে কেউ পিছনের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছে আর ওদের কেউ দেখেও নি কিন্তু সেটা কে হতে পারে এখনও আমি ইকবালকে পুরো সন্দেহ করি আবার ওকে তোলো এটা তো পরিষ্কার যে ও সেলিমকে ফোন করেনি কারণ সেলিম ওর গলা চিনতে পারবে নিশ্চয়ই কোনো সঙ্গী আছে ওর স্যার মুক্তিপণের জন্য দ্বিতীয়বার যে কল এসেছিল তাকে ট্র্যাক করা গেছে সুইচ অফ আছে ট্রিপল ফোর সিক্স এইট নাইন এইট সিক্স টু আর একবার বলো मालिक रंजित वर्मा के पावल স্যার রঞ্জিত বর্মা তো আমি কিন্তু এই নাম্বারটা তো আমার নয় কিন্তু ডকুমেন্ট তো আপনারই ব্যবহার হয়েছে রঞ্জিত বর্মা স্যার আমি জানি না এটা কে করেছে কিভাবে করেছে কেন করেছে ইকবাল মির্জাকে চেনেন এখন এই রঞ্জিত বর্মাটা কে স্যার আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না আপনারা কি বলছেন আমাদের মাথায় কিছু কিছু ঢুকছে ইকবাল একবার তোর সাথীদের ধরে ফেলি সব জানতে পারবো ততক্ষণ তো এখানেই থাক স্যার স্যার আমার কোনো সঙ্গী সাথী নেই স্যার স্যার আমি পলককে কিডন্যাপ করিনি স্যার হ্যালো পজাতল লাগ রেডি আছে সেলিম मुक्तिपणे मैं 
ওরা এটাও জানে যে আপনার নিজের বিজনেস টাকা লেনদেন হয় আপনি এই বাড়িটার সবচাইতে পয়সাওয়ালা লোক এখন আমি আমার মেয়েকে ছাড়া সব থেকে গরিব সব থেকে গরিব আমি সব মিলিয়ে আঠারো লাখ টাকা জোগাড় করেছি সন্ধ্যের মধ্যে আরো দুই আসবে আমি ওদের সব টাকা দিয়ে দেবো আমাদের মেয়ে ফিরে আসুক আমাদের আর কিচ্ছু চাই না আমিও এটাই চাইছি যে আপনাদের ফলক আপনাদের কাছে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসুক কিডন্যাপাররা যে দুটো সিম কার্ড ইউজ করেছে আমরা ওগুলো সার্ভিলেন্সে দিয়েছি এখন শুধু আমরা ওদের ফোনের অপেক্ষায় আছি স্যার আমি কোথায় মানা করছি এটা আমারই প্যান কার্ডে যে এবার সত্যি কথা বল রঞ্জিত বর্মা তুই সিম কার্ড জন্য কিনেছিলিস কিডন্যাপিং এ তুই কত টাকা পাবি চার বছর ধরে আমার কাছে একটাই ফোন আছে আর একটাই নাম্বার আপনার বিশ্বাস নলে আমার আমার মোবাইলটা চেক করে দেখুন স্যার ট্রিপল ফোর ডাবল ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ এইট এটাই নাম্বার আমার ম্যাডাম আমার ঠিক খেয়াল নেই যে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আমি কোথায় ভুলে গেছিলাম কিন্তু আমার ডকুমেন্টস দিয়ে কেউ সিম কার্ড নিয়ে কি করছে কৈলাস সিং এরকম নয় তো মজাটা তুমি নিজে করছো চলো আজ কিডন্যাপিং কিডন্যাপিং খেলি ম্যাডাম আমি বন বিভাগের জুনিয়র অফিসার আর এই কিডন্যাপিং তো অনেক দূরের কথা আমি আজ পর্যন্ত একটা সিগন্যালও ভাঙিনি স্যার এই রঞ্জিত বর্মা আর কৈলাস সিং দুজনই মিডিল ক্লাস লোক কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড দুজনেরই নামে নাম্বার নেওয়া হয়েছে একই দিনে অ্যাক্টিভেট হয়েছে সেকেন্ড জুনে আর একই কাজের জন্য দুটো নম্বরই সিরিয়াল নাম্বারস একই মোবাইল কোম্পানির কাল কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ নেওয়ার জায়গার নামটা বলবে হয়তো কোনো তৃতীয় নম্বর থেকে হয়তো এই সিরিয়াল নাম্বারেই এই সমস্ত সিম কার্ড একটা দোকান থেকেই কেনা হয়তো ওই দোকানেরই কেউ খান সাহেব এটা কখনো হয়েছে আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি সে টাকা আপনাকে দিইনি আমি হ্যাঁ এবার আমার মেয়ের জীবন নিয়ে প্রশ্ন আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন আপনাকে সুদ সমেত আমি সমস্ত টাকা দিয়ে দেব খান সাহেব বাকি দু লাখ টাকা দিয়ে দেবে বলছে আমি আমাদের ফলাককে ফিরিয়ে আনবো রুবি না खुजते समय একটা নিষ্পাপ শিশুর জীবনের প্রশ্ন চৌহান তুমি আর তোমার টিম ওই বাড়িটার উপর নজর রাখবে কিন্তু সবার চোখ এড়িয়ে নন্দিনী তুমি ফোন কোম্পানির পিছনে পড়ে যাও ডিলার যাতে ধরা পড়ে যোগেশ তুমি অন দ্য রোড ডেলিভারি জায়গাটা জানতে পারলেই সেখানে যাবে আশা করছি খুব শীঘ্রই সে ধরা পড়বে আর ফলক সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবে মুভ তোর কথা মেনে নিলাম যে সেলিমার রুবিনার অন্য অ্যাফেয়ার নেই কিন্তু ইব্রাহিম সেলিমার রুবিনার কাছে অন্য কি কোনো কারণ আছে এই ঘটনার জন্য না স্যার আগ্রা পর্যন্ত আমি লোক পাঠিয়েছি স্যার যেখানে সেলিম জন্ম নিয়েছিল আর বড় হয়েছিল একদম নর্মাল ভাবে শুরু করেছিলাম স্যার উনিশ বছর বয়সে বহুপাল চলে আসে কঠোর পরিশ্রম করে একাই সব কিছু তৈরি করেছে স্যার সত তার ব্যবসা স্যার তাহলে তো বিজনেস হঠাৎ করে কুড়ি লাখের কোনো ক্ষতি কিংবা পাওনাদাররা খুঁজছে এরকম কোনো খবর নেই স্যার তবুও মার্কেটে খবর নিয়ে দেখি ঠিক আছে কাজে লেগে পর আসি স্যার যোগেশ এই সেলিম নিজের স্ত্রী রুবিনাকে ধোকা দিচ্ছে না মানে এই নয় যে আমাদেরও ধোকা দিচ্ছে না দুজনে মিলে হয়তো কোনো ষড়যন্ত্র করেছে পসিবিলিটি আছে স্যার রুবিনা সেলিমকে ফোন করা সেলিমের ইকবালকে ওষুধ দিয়ে পাঠানো ইকবাল এরিয়াতে ঢোকার সাথে ফলকের হারিয়ে যাওয়া ফলক কোয়েন্সিডেন্স কম কনসপিরেসি বেশি মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা এটাকে একটা আসল কিডন্যাপিং হিসেবে মেনে নিচ্ছি মেনে নিচ্ছে যে ওকে কেউ লুকিয়ে রেখে দিয়েছে আর আমাদের ওকে খুঁজতে মুহূর্তে আমরা এটাকে একটা আসল কিডন্যাপিং হিসেবে মেনে নিচ্ছি মেনে নিচ্ছে যে ওকে কেউ লুকিয়ে রেখে দিয়েছে আর আমাদের ওকে খুঁজতে হবে ডিলারের ডিটেলস দাও তাড়াতাড়ি শপ নাম্বার দশ ওল্ড মার্কেট ভোপাল মোহিত মোবাইলস নাম্বার হলো ট্রিপল ফোর সিক্স এইট নাইন এইট সিক্স ওয়ান সিক্স টু সিক্স থ্রি আর সিক্স ফোর এই চার নাম্বারে সিরিজটা ডিসপ্যাচ হয়েছে
স্যার আমাদের সন্দেহ সত্যি এটা সিরিয়ালেরই নম্বর ট্রিপল ফোর সিক্স এইট নাইন এইট সিক্স থ্রি সেলিম ফোনটা ধরো আর ও যেটা করতে বলছে সেটা করে যাও আমাদের টিম পুরোপুরি তোমাকে গার্ড করছে একদম ভয় পাবে না হ্যালো কুড়ি লাখ রেডি আছে হ্যাঁ রেডি কোথায় আনতে হবে রাহাত মঞ্জিল থেকে বের হ তারপর অটো নিয়ে স্টেশনে পৌঁছা তারপর ফোন করব শোনো সেলিম ও যেটা বলছে সেটাই তুমি করো তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরো স্যার রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি অ্যালার্ট আছে সিসিটিভি মনিটরিং হচ্ছে আমিও বেরোচ্ছি আমার মনে হচ্ছে না ওটা রেলওয়ে স্টেশনে দেখা করবে রজত কিডন্যাপারদের লোকেশন ট্র্যাক হয়েছে স্যার রেল কোয়ার্ডিনেটসের জন্য আমার পনেরো মিনিট লাগবে তাড়াতাড়ি ফার্স্ট হ্যাঁ ম্যাডাম এই চারটে সিম কার্ডে আমার দোকান থেকে কেনা হয়েছে দোসরা জুনে আমাদের সেকেন্ড জুনে সারা দিনে সিসিটিভি ফুটেজ চাই সিসিটিভি তো এখানে নেই ম্যাডাম কিন্তু এই চারটে সিম কার্ডে যে লোকটা কিনেছে তার সব ডকুমেন্ট আছে আমার কাছে তার ডিটেইলস তাড়াতাড়ি দাও হাবিবগঞ্জ মন্ডিদ্বীপ আয়দুল্লাগঞ্জ বুধনি আর অসঙ্গাবাদ এখন ভাটকা খেলতে পারে কিডন্যাপাররা কোথায় যেতে পারে আশিস তোমার যে লোকটা এই সিম কার্ড কিনেছে তাও একটা নয় চার চারটে তাও একই সিরিজের আলাদা আলাদা নাম দিয়ে লোকটা কে ম্যাডাম আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম ওকে ও বলল যে আমি একজন অফিস অ্যাটেন্ডেন্ট আর বস ওকে বলেছে এই চারটে সিম কিনতে আমাদের কোম্পানি স্যার বলেছেন একই সিরিয়ালে চারটে নাম্বার চাই এই যে চারটে ডকুমেন্টস হ্যাঁ সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু একই সিরিয়ালে কেন সেটা কোম্পানির জন্য চারজন এমপ্লয়ি এক জায়গায় কাজ করে তো সেই কারণের জন্য কোম্পানির কাজের জন্য সিম কার্ড কিনলো আর তুমি কোম্পানির কোনো কাগজপত্র দেখলে না কিংবা ওই লোকটার কোনো আইডেন্টিফিকেশন অ্যাপ্লিকেন্টের সমস্ত ডকুমেন্ট সঠিক দিয়েছিল তাই জন্য আমার আর সন্দেহ হয়নি ওই লোকটা কেমন দেখতে বলতে পারবে ম্যাডাম এক মাস আগের ঘটনা এখানে রোজ রোজ কত লোক আসে যায় কিভাবে কিভাবে মনে রাখবো কিন্তু কিডন্যাপিং রোজ হয় না আশিস শুধু তখন হয় যখন তোমার মতন বেপরো আলো ওদের কাজটা সহজ করে দাও তারপরে তো সিসিটিভি নেই সোনায় সোহাগা স্যার ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর আমি স্যার হাইওয়েতে যোগেশ যেখান থেকে কলটা এসেছিল সেই জায়গাটার নাম বুধনি হোসাঙ্গাবাদ থেকে এক স্টেশন আগে আমাদের মিসলিট করা হচ্ছে না তো বুদ্ধিতে আমাদের টিম রেডি আছে জিআরপি অ্যালার্ট আছে ট্রিপল ফোর সিক্স এইট নাইন এইট সিক্স থ্রি এই নাম্বারটা অফ হয়ে গেল স্যার মানে কিডন্যাপারদের লোকেশন এখন আর বুধনি নয় যোগেশ কিডন্যাপাররা সেলিমকে বলেছিল পুলিশকে দূরে রাখো ওরা কি জানতে পেরেছে যদি তাই হতো ওরা মুক্তিপণ ক্যান্সেল করতো রিস্ক নিত না 
আমার মনে হয় ওরা কোথাও না কোথাও টাকাটা ড্রপ করতে বলবে স্যার হতে পারে এই কলার কোনো স্টেশনে নয় অন দা ওয়ে ট্র্যাকে আছে দুটো স্টেশনের মাঝ খানে স্যার কিছু পেলেন অন্দিনি না স্যার এজ ইউজুয়াল ওখানে সিসিটিভি ছিল না বলছিল কোনো অফিস অ্যাটেনডেন্ট এসে চারটে সিম নিয়ে গেছে অন্যদের নাম করে দেখতে কেমন সেটাও বলতে পারলো না স্যার যাকে তুমি আপাতত এদিকটা সামলাও স্যার চুপচাপ ম্যাডাম এদিকে তো কোনো মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না দুটো ছেলেকে সেলিমের পিছনে স্টেশনেও পাঠিয়েছিলাম এটা দেখতে যে কেউ ওকে ফলো করছে কোনো রিপোর্ট পেলে ওখান থেকে এরকম তো কাউকে পাওয়া গেল না যে সেলিমকে ফলো করছে তাছাড়া জিআরপির একজন কনস্টেবল ট্রেনেও সেলিমের ওপর নজর রাখছে কিন্তু সেও এরকম কিছু দেখতে পায়নি সেলিমকে কেউ ফলো করছে না কিডন্যাপার ফোনে কোয়ার্ডিনেট করছে আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো করে ফলো করছে স্যার লোকটার কিন্তু বেশ ঘুরোধার বুদ্ধি আছে স্যার যে এই গেমটা খেলছে ঘুরোধার বুদ্ধি সেলিমের নয় তো যদি মাস্টার মাইন্ড সেলিম হয় তাহলে ও একা নয় ওর টিম আছে যার মধ্যে একজন কলারও আছে কিন্তু সেলিম ট্রেনে ওঠার পরে একবারও কিন্তু কল আসেনি এতক্ষণে তো মন্ডিদীপ স্টেশন ক্রস করে গেছে স্যার সত্যি বলছি স্যার আমার কোনো সঙ্গী সাথী নেই আমি কিচ্ছু করিনি স্যার শুধু একটাই ভুল করেছিলাম ওই দিন ফলকের জন্য চকলেট নিয়েছিলাম ওষুধ দিয়ে চুপচাপ যদি দোকানে ফিরে যেতাম তো তোর যে মালিক সেলিম ও কি নিজে নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ করাতে পারে সেলিম দাদা নিজে না না স্যার নিজের থেকে কেন নিজে কেন করাবে তুই যখন ওর ছেলের ওষুধ নিয়ে ওই বাড়িতে গেলি তখন তুই একবারও ফলককে দেখিস নি স্যার হাজার বার কে দেখে দে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে এটা বলে ফেলেছি যদি দেখতাম তাহলে তো প্রথমেই বলে দিতাম না যে দেখেছি স্যার সাড়ে তিনটের সময় ফলাকের সাথে রুবিনা তরকারি নিয়ে বাড়ি ঢোকে তারপরে আমরা তাই জানি যেটা কিনা রুবিনা আমাদের বলেছে পুরো বাড়ির কোনো লোকই ওকে বারান্দাতে খেলা করতে দেখেনি মেয়েটা বারান্দায় খেলছিল এটা শুধু রুবিনাই বলেছে আচ্ছা রুবিনা এটা মন থেকে বলেনি তো আর ট্রেনের এই গল্পটা পুরো বানানো আমরা একটা বাড়ি সার্চ করেছি তা নয় সলিম রুবিনার ঘর ওই সময় কিন্তু শুধুমাত্র সলিম আর রুবিনাই ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারত হয়তো গোটা রাত পালাক ওদের কাছেই ছিল আর সকালে আমরা পৌঁছবার আগে ওরা নিজের কাজ ছেড়ে ফেলেছে ওদের কেউ সন্দেহ করবে না আমাদের নজর পুরো ওই বিল্ডিং এর উপর ছিল কিন্তু সলিম আর রুবিনার উপর নয় স্যার যা কিছু হয়েছে রাহাত মঞ্জিলের ভেতরেই হয়েছে তারপরেও আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ এলো না স্যার ব্যাপারটা এরকম নয় তো যে সলিমই এটার মাস্টারমাইন্ড কিন্তু ওর সঙ্গে কে রয়েছে স্যার এটা সিরিজের লাস্ট নাম্বার শোনো সেলিম হোসেঙ্গাবাদ আসছে ফোনটা ধরো হ্যালো দশ মিনিটের মধ্যে হোসেঙ্গাবাদে ব্রিজ আসবে ব্রিজ ক্রস হতেই ব্যাগটা নিচে ফেলে দেবে আমার মেয়ে ফলক কোথায় ব্যাগটা আগে ফেল তারপর হোসেঙ্গাবাদ স্টেশনে তুই তোর ফলককে পেয়ে যাবি হোসঙ্গাবাদ টিম ইনফরমেশন পাওয়া গেছে যে ওই স্টেশনে বাচ্চাকে হ্যান্ড ওভার করা হবে পুরো স্টেশনে ছড়িয়ে যাও ভেতর বাইরে চেক করো কি করব স্যার बारो मिनिट फेलो 
তাহলে ওরা কিন্তু টাকা নিয়ে পালাবে সেলিম তুমি ব্যাগ ফেলবে না নিচে দেখো কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভালো করে দেখো রাম সিং তাড়াতাড়ি গাড়ি ছোটাও खबर पे ब्रिजर नीचे लोक अपेक्षा कर निश्चय टार्गेट सतर दिन हो गए और तर सत्ते फलक केसटा के क्रैक करते निश्चित छोड़ जो मास्टर माइंड बाड़ मध्य ही क्यों आ কিন্তু আমরা তখনো পর্যন্ত এটা জানতে পারিনি যে সেটা কে আর ফলককে কি করে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে মাস্টার মাইন্ড এই বাড়ির মধ্যেই কেউ আছে কিন্তু আমরা তখনো পর্যন্ত এটা জানতে পারিনি যে সেটা কে আর ফলককে কি করে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল কিন্তু মুক্তিপণের ডেলিভারি না দিতে পারাতেই আমরা এই কেসটার প্রথম লিডটা পেয়ে গেলাম ঠিক যেটার আমরা অপেক্ষায় ছিলাম 
এবার আমাদের ফোকাস আর ওই বিল্ডিংটার ওপরে নেই ব্যাস দুজন লোক শুধু দুজন লোক যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এবার রিভার্স থিওরি কাজ করবে দুজনেই খুব চতুর মনে হচ্ছে মুক্তিপণ নিতে যাওয়ার সময় এরা নিজেদের ফোনটা সঙ্গে নেয়নি মানে যখন সেলিমকে হোসাঙ্গাবাদে যেতে বলেছিল এটাই তো খুব স্বাভাবিক স্যার কিডন্যাপিং এর দশ দিন আগে সেকেন্ড জুনে ওরা চারটে সিম কিনেছিল তাও অন্যদের ডকুমেন্ট দিয়ে শুধু তাই নয় এটাও ইনসিওর করেছে যেখান যেখান থেকে মুক্তিপণের কল করেছে ওখানে রেগুলার পার্সোনাল ফোন নিয়ে যায়নি হয়তো নিজেদের ফোনটা ঘরে রেখে গেছে এবার আমাদের ফোকাস আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেল পেয়ে গেছি এই লোকটার ফোন ঘরেই ছিল সাতাশে জুন প্রথম মুক্তিপণের ফোন আঠাশে জুনও এর ফোন ঘরে ছিল যখন দ্বিতীয় মুক্তিপণের ফোন এলো স্যার এখানেও উনত্রিশে জুন যখন মুক্তিপণের টাকা চেয়ে কল এসেছিল ওই ফোনে কিন্তু কোনো মুভমেন্ট ছিল না লোকটার ফোন বাড়িতেই ছিল বলুন আজ আদিল কলেজ যায়নি আগে যায়নি তো কোথায় গেছে ওর আব্বুর সাথে কোন একটা কাজে গেছে এক্ষুনি আপনি আপনার হাজব্যান্ড কে ফোন করুন বাবা এক মিনিট রুকসানার ফোন এসেছে হয়তো আমি শরীরটা আবার ধরে নাও হ্যাঁ বলো কি হয়েছে পুলিশ এসেছে বাড়িতে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করছে কেন সুলতান কাজী তোমার ছেলে আদিলকে চাই আদিল আদিলকে কেন স্যার দশ মিনিটের মধ্যে আদিলকে নিয়ে থানায় এসো স্যার আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছি বাবা কইয়ুমের সাথে স্যার বাবা আমি পরে আসব যদি তুমি এক্ষুনি না আসো ওখানে গিয়ে তুলে আনবো তোমার আর আদিলের জন্য আমাদের লোকেরা পুরো ভূপালে ছড়িয়ে আছে আপনারা আমাদের পিছনে কেন পড়ে আছেন কি হয়েছে শুনুন বারো তারিখ আপনি শাশুড়িকে নিয়ে ডক্টরের কাছে গেছিলেন তখন আপনার ছেলে আদিল বাড়িতে একা ছিল তাই না ছিল একা কিন্তু যখনই জানতে পেরেছে তখন ও সবার সাথে ফলককে খুঁজতে গেছে নির্ভয় হয়ে যাও সুলতান আমি তোমাকে দেখছি আদিল বাবা ফিরে আসবার পর তোমার সমস্যার ব্যাপারে কথা বলবো উনত্রিশে জুন তুই কলেজে গিয়েছিলি নাকি হ্যাঁ গেছিলাম সাতাশে জুন হ্যাঁ গেছিলাম আঠাশ তারিখ হ্যাঁ গেছিলাম মিথ্যে এই তিনটে দিন তুই কলেজেই চাসনি রেজিস্টারে তোর নাম অ্যাবসেন্ট এবার আপনারা আমার ছেলেকে নিয়ে পড়লেন সুলতান বাবা কইমের কাছে ছেলেকে নিয়ে কেন গেল সেটা আমাদের পার্সোনাল ব্যাপার স্যার একবার যখন ধোলাই দিতে শুরু করব না তখন তোর পার্সোনাল প্রাইভেট পাবলিক কিছুই থাকবে না বুঝলি স্যার কিছুদিন ধরে আমার ছেলের মনটা ভালো নেই সেটা পড়াশোনা নিয়ে নাকি কোনো মেয়েদের ব্যাপার সেটা জানতেই ওখানে গিয়েছিলাম আদিলের কি সমস্যা আমরা ভালো করেই জানি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা তো সবই জানেন সাতাশে জুন মেদিয়া কলোনি আঠাশে জুন মনু আভানের দোকান উনত্রিশে জুন হোসাঙ্গাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের নিচে দাঁড়িয়েছিল দূরবিন নিয়ে সত্যি বলছি তো আদিল আর এই তিনটে দিন তুই তোর ফোন সঙ্গে নিয়ে যাসনি বরং তুই তোর ফোনটা রেখে গিয়েছিলি তোর বাড়িতে রাহাত মানসিলে স্মার্ট বয় কত ভালোভাবে সাহায্য করছিলিস ফালাককে খোঁজার জন্য যেখানে তুই ভালো করে জানতিস যে ফালাক কোথায় উল্টোপাল্টা কথা বলছেন আপনারা এমনিতেই আমার ছেলেটা মন মরা হয়ে রয়েছে তার উপর আপনাদের উল্টোপাল্টা অভিযোগ আদিল সব আমরা জানতে পেরে গেছি সত্যি সত্যি বল প্রথমত ফলক এখন কোথায় দ্বিতীয়ত তোর সঙ্গে আর কে আছে যার সঙ্গে ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়েছিলি আর এই সাথে মুক্তিপণের জন্য ফোন করছিল তাই সব কি বলছেন আপনারা আদিল বাবা বল না এসব মিথ্যে কথা বল না এত গলা ছড়ানোর দরকার নেই সুলতান আদিল তোর কথাতেই ফলক কি ঘুম করেছে কি জন্য ঘুম করেছিস আমার কাজের জন্য কি বলছেন আপনারা এসব জাদু টোনা ঝাড় ফুক করে ওই বাচ্চাটার মধ্যে দিয়ে কি ইচ্ছে পূরণ করতে চেয়েছিলি বিজনেস লাভ পাওয়ার জন্য বাচ্চাটাকে বলি দিলি তুই তোর বউ তো ছিল না সাথে বলছেন আপনারা এসব এসব মিথ্যে কথা সত্যি এটা বাবা কায়মের কাছ থেকে কোন অলৌকিক শক্তি তুই চাইতে গিয়েছিলি বল এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী তুই সুলতান তুই তো নোংরা কাজকর্ম সব জানতে পেরে গেছি সুলতান তুই বল 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 কোথায় এখন ফলক তুই বল কিছু জানে না স্যার গুড ভেরি গুড এটা আমরা জানি আমাদের শুধু এটুকু বলে দে তোর সঙ্গে আর কে রয়েছে 
कबीर कबीर पठान मैडम मैडम मिथ्ये बोल से आदिल আমার কবিরকে ভাসাচ্ছে এই কথাটা আপনার ছেলে কবির তার বেস্ট ফ্রেন্ড আদিলের সামনে বসে আমাদের কাছে বলবে আপনিও আসুন मिस्टर পাঠান আদিল কবির একদম শুরু থেকে একটাও মিথ্যে কথা বলবি না যা যা ঘটেছে তাই বল নে শুরু কর কবির এখানে পার্কিং এর জন্য রোজ দেড় হাজার গাড়ি আসে কেন ভাই তুই কি গুনিস নাকি চল একবার ক্যালকুলেট করা যাক কত হল আদিল আমি যে হিসাব করলাম তাদের তিন লাখ টাকা মাসে কামাবো বম ভাই অ্যাটম বম আর ভালো খবরটা কি জানিস কবির পার্কিং এর রেটস না কখনো কমে না প্রত্যেক বছর বাড়ে আর চার চাকার কথা ছাড় টু হুইলার তো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে আমাদের জন্য একদম ঠিক এই বিজনেসটা কবির এত বড় জমি অনেক টাকা লাগবে রে ভাই অবভিয়াসলি ভাই টাকা তো অনেক লাগবেই সব কিছু মিলে সেভেন্টি ফাইভ ল্যাক্স তো লাগবেই লাগবে সেভেন্টি ফাইভ ল্যাক্স আমি ওকে প্রথমেই বলেছিলাম স্যার প্ল্যানটায় প্রচুর রিক্স আছে কিন্তু তুইও তো রাজি হয়ে গেছিলিস স্যার ও কিন্তু রাজি হয়ে গেছিল কিন্তু ও বলেছিল সেলিম আঙ্কালের কাছে হাতের ময়লা সেভেন্টি ফাইভ ল্যাক্স আমার মনে হয়েছিল এত ভালো বিজনেস চলছে এত টাকা তো থাকবেই ওদের কিন্তু স্যার ফলককে কিডন্যাপ করার আইডিয়া আমি রিজেক্ট করে দিয়েছিলাম ও তো ছোট বাচ্চা ছিল মিথ্যে কথা বলছো স্যার ও সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলেছিল মুক্তিপণের সব কটা কল ওই করেছিল টেনশন করিস না সব কল রেকর্ড আমাদের আছে কত ধানে কত চাল পরিষ্কার হয়ে যাবে স্যার কবির আর আমি সমানভাবে জড়িত ক্লোরোফেমের আইডিয়া ওরই ছিল কিন্তু ভুলটা ও করেছিল স্যার করেছিলিস কি না বল স্যার ওপরও পাল্টি মারছে স্যার এখন দেখাচ্ছে যেন সব কিছু আমি করেছি কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে তো তুই ক্লোরোফোম চুরি করেছিলিস কিন্তু স্যার আইডিয়াটা ওর ছিল বলতো সব কিছু সহজ হয়ে যাবে কিন্তু ও ভালো করে জানতো কি করতে হবে দু ঘন্টার জন্য আর জেগে থাকবে না ওকে লুকিয়ে রাখবো আর সেলিম আঙ্কেলকে ফোন করব আর উনি দিয়ে দেবেন সেভেন্টি ফাইভ ল্যাক্স এত টাকা আছে ওনার কাছে আরে ওর মেয়েকে ওর নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে ফটাফট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দেবে টাকা কিন্তু যদি আমরা আমাদের ফোন থেকে ফোন করি তাহলে ধরা পড়ে যাবো না সেটাই তো ভাবছি ভাই কি করে করব। স্যার ও এখন ভালো মানুষই দেখাচ্ছে সিম কার্ডের প্ল্যানটা ওরই ছিল ডকুমেন্টসের ফটোকপি ওই চুরি করেছিল একটা না স্যার চার চারটে সেট আলাদা আলাদা লোকে বল কবির বল আমি মিথ্যে কথা বলছি চিৎকার করছিস কেন স্যার দেখুন ও কিভাবে চিৎকার করছে এখন সমস্ত ব্লেম আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে ক্রাইমটা ও করেছে আমি করিনি ফলকের সঙ্গে যা কিছু হয়েছে এই আদিলই করেছে বারোই জুন দুপুরে কি হয়েছিল আদিল আমি জানতে চাইছি আমি কিছুদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে আমি ফলক কে গুম করতে পারি ওই দিন ঠিকঠাক চান্স পেয়েছিলাম বস এখানে ফলক ঠিক আছে আমি দু মিনিটে টফি নিয়ে আসছি তুই এখানে বস मुक्ति <laughs> আর শুধু তাই নয় স্যার উল্টে ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিল ব্ল্যাকমেল কখন করলাম আমি তুই আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিস স্যার ও মিথ্যে কথা বলছে স্যার এক নম্বরের মিথ্যেবাদী তুই ভালো কক জ্ঞান হয়ে যাবার পর কি হলো ওখানে তো প্রবলেম হলো স্যার 
পুরো প্ল্যানটা নষ্ট করে দিল ফলকের এই নিচে কখন নামবি আমি ওয়েট করছি তাড়াতাড়ি আয় ভাই কবির একটা ভুল হয়ে গেছে কি হয়েছে ভাই ক্লোরোফর্মের ডোজটা মনে একটু বেশি হয়ে গেছে বাচ্চাটা তো একটু নড়ছেও না নাক থেকে রক্তও বের হচ্ছে আদিল আদিল ওর শ্বাসটা চেক কর হ্যাঁ তো চলছে হচ্ছে ভাই কবির ফলক তো আসেনি আমি বাথরুমে আছি আমি আসছি পাঁচ মিনিটে কেন কিছু হয়েছে নাকি আরে ফলক কে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না তারপর কি হলো আদিল ফলাককে ও মেরে ফেলেছে স্যার ফলকের বডি কোথায় পুরোটাই তোরা পার্কিং বিজনেস এর জন্য করেছিস যাতে মাসে দু তিন লাখ টাকা কামাতে পারিস ব্যাস আদিল নামে এই ছেলেটা প্রত্যেকটা দিন আতর ছড়াতো নিজের ঘরেতে গ্রিলের বাইরে ঝুলিয়ে রাখা প্লাস্টিক ব্যাগেতেও একুশ দিন ধরে ফলকের লাশটা ওখানে পচেছে গলেছে শুধু টাকার জন্য হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না সেলেন এমনকি ওদের বাবা মারাও পাচ্ছে না আদিলের বাবার মাসিক রোজগার ততটা ছিল না কিন্তু কবিরের বাবার বিজনেস ভালোই চলছিল নাবালক হওয়ার কারণে ওদের দুজনকে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হলো কিন্তু আমি আদালতের কাছে এটাই আপিল করব যে এই ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য ওদের যেন সাবালক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় অপরাধের ওপর ভিত্তি করে কেউ তার স্বপ্নের রাজবাড়ি কি করে তৈরি করবে তাও এত অল্প বয়সে যখন আসল দুনিয়াতে পাই রাখা হয়নি এত কম বয়সে যখন রোজ নতুন নতুন স্বপ্ন ধরা দেয় আর সেই স্বপ্ন দেখার পর সেটা পূরণ করার জন্য নতুন শক্তি আসে একটা উন্মাদনা আসে অপরাধ স্বপ্নের শত্রু যেটা আশাকে নষ্ট করে জয় হিন্দ ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ